Hello, Diego. Hello. How are you today? Good. I'm fine. You are fine. Or you are tired. I'm fine, Diego. <laughs> okay, you are fine. Excellent. Thanks for being here. Let's see. Hello, Maritza. How are you today? Hello, teacher. Hi. Hello, teacher. Hello. 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 Hello, Bane. How are Hello. you today? Very well. Very good. Very good? Yes. Excellent. What about you, Charlie? How are you feeling today? I'm fine, teacher. You are fine. Excellent. That's nice to have you here one more time, right? I'm so glad to have you here. We are only, let me see, one, two, three, four people right now. Okay, but look at the hour. It is 7.01. So we are going to start with the class, okay? Did okay. You yeah. Yo el día de ayer no pude estar en clase porque me sentí algo mal de salud. Okay, ¿y dio la clase grabada, Charlie? No, no, pero la pienso. No, no la dio. Pero tiene no sé link. Si... ¿Cómo? No, no te tiempo. Sí. Ah, pero tiene link de la lista de reproducción. Sí, aquí lo tengo. Ah, ok. Ok. Eh, solo decirle que ayer quedó eh, esta tarea. ¿Qué tenían que hacer? Prácticamente practicar este diálogo que ve aquí. Ok. Era básicamente hacer esto, practicar porque el día de ahora van a pasar a decirlo. Ok. okay Entonces vamos a empezar con Vane y con Diego. Ok. Vane en Diego. Are you there? Vane si gusta, me permite un momento, Hola. por favor. Ok. Yes. Let's see. So then, Maritza. Maritza, are you here? Maritza is not here. Okay, Bane. So we are going Hola, to. Hola, teacher. Hello, <laughs> Maritza. Okay, uh -huh. so you are going to read this conversation with Bane, okay? Voy con Maritza. Yes. Okay, yo empiezo. Yes, go ahead, please. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Hey, I like blue blouse. Is it is yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no! All our colors are like blue. Just the problem. It's the New blue jeans. Whose jeans are they? Oh, that is my sorry. Sorry, I was with my microphone off. But thank you so much, the two of you. That was great. Thank you, thank you, thank you. Hi, Sandy. Welcome. Hi. How are you, you today? Fine. Fine. Okay, that's nice. Thanks for being here. Hi, Julio. Hi. How are you doing today? Oh, I'm fine, thanks. Excellent. Nice to have you here. Okay, so now you are going to be my volunteers, Sandy and Julio, okay? So please, let's start reading the conversation, please. Eh, ¿Quién comienza? <laughs> uh, you, Sandy, please. Yo. Eh, sería... Gray, our clothes are dry. Where is my new blouse? Uh, what color is it? It is white. Her slice blue blouse is yours? No, this is not mine. Why? It is mine. It is a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Her here is the problem. It is new blue jeans. How jeans are they? Oh, 
they are my sorry. Excellent. That was so good. Thank you so much. I like the way you were giving the intonation. Excellent. Like, oh, no. That was great. Thank you so much. Now, let's see. Maritza. No, no, no. Sorry, sorry. Maritza, no. It was Charlie. Charlie and Diego, please. Okay. okay. Go ahead. If you want, you can start, Charlie, please. Okay. Great. All clothes are dirty. Where is my blouse? Uh, what color it is? Is white. Here's a le uh, like blue balls. It's it is yours. No, it's not mine. White is mine. It's this disaster. Oh no. All our clothes are light blue. Here's the problem. Is this new blue jeans house? Jeans are they? Um, they might. Okay, that was great. Thank you, thank you so much. I appreciate it. And now we are missing only one person, right? Sandy. Only Sandy is missing. So, Sandy, let me see. Bane, can you help Sandy, please? Sandy. Eldita, sorry. <laughs> I was saying Sandy, Sandy, and Sandy, right? Sorry for that. <laughs> Only Eldita is missing, right? So, Hello. yes. Hello, Bane, can you help Elda, please? Okay. Great. Go ahead, please. Si quiere que empiece Elda. Excellent. Elda, you go first. Read for the... Eh, Elote, 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 are dry, dry. Where is my new blow, blues? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Mine? Wait. Mine. Mine is, is mine is uh this disaster disaster oh no all our clothes are like blue here's the problem if this new blue jeans uh, goes jeans are they oh they're mine sorry Okay, thank you so much, the two of you. Thank you so much, Bunny, for helping me one more time, okay? Okay. Thank you, I appreciate it. Okay, now, look at it. We have to be careful with the pronunciation of certain words. The first one I could notice is this one, okay? This one. Remember that the pronunciation is not white because if you say white, you are talking about the color. Blanco, right? So we have to say, wait. Wait. Okay, esto significa espera. Wait. Okay, so the pronunciation will be, wait. Another one, this one is great. Okay, the first word, that will be great. This one, we say it, or clothes. Okay, or clothes. And this one, seco. How do you say this word? Somebody knows? Dry. Dry, exactly. We say it dry. Or clothes are dry. Otra cosa que tenemos que recordar. Recuerden que inglés tiene un ritmo, right? Entonces, cuando estamos haciendo una pregunta, quiero que le den la entonación de que es una pregunta. What color is it? Okay. Is it yours? Here we have another one. 
Who's? Okay? Who's? Whose jeans are they? This one is another one. How do we say this word? ¿Quién me puede decir cómo la decimos? Mine. Exactly. It is mine. Mine. Esa es la pronunciación. Mine. Y esta, ¿cómo la decimos? Yeah. These. Exactly. These. These. Ok. That is the thing. Otra cosita que noté. En esta parte que pueden ver en la segunda participación de Julie, que dice, what color is it? Uno de ustedes dijeron, what color it is? No podemos decir, what color it is. ¿Por qué? Porque recuerden que en las preguntas tenemos primero el verb be y hasta después va el sujeto. ¿Ok? Entonces, siempre toda la vida tiene que ir, what color is it? ¿Ok? No podemos decir, what color it is. ¿Ok? Tenemos que tener cuidado en esa parte. Let me see another word. Another word that we can have. Ah, this one. Esta de aquí. Esta de aquí. Tenemos que decir here. Here. Esto significa aquí. Here. Porque si decimos here, estamos hablando del adjetivo posesivo. ¿Se recuerdan? Here, cell phone. ¿Ok? Entonces tenemos que decir here. ¿Ok? Excelente. Otra cosita como un extra tip. Esto es como algo extra. En inglés, las T no las hacemos tan marcada. No t, 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 tanto, ¿ok? Entonces, no vamos a decir what, no. Solo what. Como que medio hacemos el toque en la T. Esto es como un tip extra, ¿ok? Como algo extra. What color is it? Se dan cuenta, no hago tan marcada la T. No decimos what color is it? Okay. No la hacemos tan marcada. Hacemos como una T cortita. Está bien, Diego. No hay problema. ¿Ok? Un consejo. Eso fue como algo extra. No le estoy diciendo que ustedes lo hicieron mal. No. ¿Ok? Algo extra para pronunciación que creo que les puede servir en un futuro. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a, este, a esta conversation? ¿Con respecto a alguna, a alguna pronunciación o algún significado, chicos? ¿O todo está claro? New es new, ¿verdad? Nuevo. New, exactly. Yes. New, ah, thank you so much, Bunny. Decimos new y aquí pueden ver blues, lo decimos blows, ¿ok? Blows. Y hacemos siempre la entonación de que es una pregunta. Where is my new blows? ¿Ok? Esa entonación quiero que me la remarquen a la hora de que leamos párrafos. ¿Ok? ¿Alguna otra preguntita, chicos? ¿Solo eso? Eh, la primera frase que dice en la... Donde dice Pat, eh, el, eh, el, el Odes, ¿eso? ¿El Odes o, o Clots? O ah, esto. ¿Sí? Esto significa clothes. Se dice clothes, perdón. Y significa ah, ropa. ¿Ok? Uh -huh. Ropa. Our clothes are dry. You're welcome. Okay, only that. So we continue. Great. Okay, so we are going to continue. Now let's begin. Look at the question I have for you. I like to start with questions, right? So we have right here. What do you remember about possessive adjectives? ¿Se recuerdan de los possessive adjectives, guys? Or no? No, no nos recordamos de los possessive adjectives. Yes. Yes, ajá, Julio, can you give me an example of it? Mm, the I, my, son esos, uh, the he, he, his, uh, she, her. Uh, exactly, uh, good. 
Excellent. Thank you so much. ¿Se dan cuenta como dijo Julio? Para I, el possessive adjective sería my. ¿Ok? Quiero que quede, voy a remarcarlo una vez más, que cada possessive adjective va a ir variando de acuerdo al sujeto. ¿Ok? Por cada sujeto tenemos un diferente adjetivo posesivo. Entonces, ahora vamos a iniciar con los posesivos en general. ¿Ok? Porque tenemos adjetivos posesivos y pronombres posesivos. Entonces, ahora vamos a empezar con los pronombres posesivos y vamos a comparar los pronombres con los adjetivos. ¿Ok? Entonces, les voy a poner un video que es la explicación. Quiero que pongan atención, que se concentren solo en el video, como que si solo eso existe. ¿Ok? Y quiero que después me hagan todas las preguntas que tengan. ¿Ok? Y yo se las voy a explicar absolutamente todas, con todo el gusto. ¿Ok? Pero primero vamos a ver el video y quiero que pongan atención. ¿Ok? So okay. here we with the video. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to use possessives in order to describe the long end of things. If you recall the conversation, it's a disaster, which you learned on our previous lesson. You heard how this topic is used. Uh, let me quickly show you that conversation dialogue, and I'll point out the possessives in action. For example, If you notice the conversation, our clothes are dry. Where is my new blouse? Is it yours? No, it's not mine. I'm going to go ahead and grade those possessives that I want to emphasize on. In order to understand this topic, It's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used. So I'm going to draw a little chart to illustrate that. As you can see on this chart, if I talk about I, I will use the possessive adjective my and mine. If I talk about you, I will need to use your and yours. If I talk about he, I will need to use his and his. If I talk about she, I will need to use her and hers. If I talk about it, I will need to use its and its. If I talk about we, I will need to use our and ours. If I talk about they, I will need to use their and theirs. Okay, miren aquí la diferencia que hay entre los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos. Se dan cuenta, aquí sigue cambiando dependiendo del sujeto. Son diferentes, ¿ok? ¿Cómo vamos a, cómo vamos a saber cuál vamos a ocupar? Hold on, ¿ok? Hold on. En el video lo explica y después yo les voy a dar una explicación que es incluso más corta y más fácil de entender, ¿ok? Pero por el momento quiero que vean la diferencia entre los adjetivos y los pronombres. ¿Se dan cuenta? Tenemos un poco de variación con respecto al sujeto I. Ya no diríamos my cell phone, sino que diríamos only mine. Solo mine. ¿Ok? Entonces, si pueden, tomen nota de esto porque después los vamos a ocupar en una actividad. ¿Ok? 
So let's continue. The next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine, for example. In order to explain that, I would like for you to look at the example on the screen. These are his socks. These socks are his. We want to keep the same example. So the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is at the end of your sentence. For example, these are his socks. The object is socks. This is your umbrella. The object is umbrella. This is her car. The object is car. And um, let me point out what I mean by object. Socks. Umbrella and car. Now, you will use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all. Let's work with the same examples to make sure that we don't get lost. These socks are his. This umbrella is mine. This car is hers. It's mine. The object, I'm going to grade out. And as you can see, the object is at the beginning, not at the end, as our previous example. The last thing that I would like to explain is how we can use contractions to express possessives. As you can see on the chart, under names, Pat's blouse, Julie's jeans, Rex's t-shirt. The apostrophe as means possessive. Whenever we say Pat's blouse, we are saying the blouse of Pat. However, we normally don't express the blouse of Pat. Instead, we use the contraction or the apostrophe S. Now it's your turn to give as many examples as possible. Okay, ¿entendieron el video, chicos? O mejor les explico yo. Okay, so I will explain it to you. Entonces, hasta el momento habíamos estudiado possessive adjectives, okay? My cell phone, your cell phone, his cell phone, her cell phone, or cell phone, and their cell phone. Pero ahora empezamos a estudiar los possessive pronouns. ¿Se dan cuenta? Son diferentes. Tenemos mine, yours, his, hers, Ours and theirs. En la mayoría agregamos una S. El único que queda igual sería para el sujeto he, que sigue siendo el mismo en possessive adjective que en possessive pronoun. Ahora, espérenme, voy a quitar esto de aquí. Déjenme un momentito. ¿Cuándo voy a ocupar possessive adjective y cuándo voy a ocupar possessive pronoun? No sé si se dieron cuenta, pero por acá el joven no explicó. Dijo que cuando tenemos el objeto al inicio de la oración, es cuando vamos a ocupar el possessive pronoun. 
cuando tenemos el objeto al inicio. Por ejemplo, ahorita les pongo un ejemplo aquí. Un ejemplo podría ser, vamos a ponerlo así. Uh, this is your car. Your, como se dan cuenta, es el possessive adjective. Your car. Va a ser diferente si yo tengo this car is yours. Ok. También podemos decir that that's yours. ¿Por qué también podemos decir that's yours? Porque lo que tratamos de hacer a la hora de ocupar o de implementar los possessive pronouns es evitar repetición, ¿ok? We are trying to avoid repetition, ¿ok? Entonces, ya no voy a decir, this is your car. O como, si, como una pregunta, is this car yours? Your, sorry. Entonces, para responder puedo decir, yes, this car, this is my car. También puedo, en lugar de estar repitiendo car, simplemente puedo decir, yes, this is mine. ¿Se dan cuenta? Evito el ocupar car de nuevo. This is mine. Eso es como un ejemplo. Por eso es que ocupamos los possessive pronouns. Evitamos la repetición de palabras. Is this car your? Yes. It's my car. Podemos decir, yes, this is mine. ¿Ok? Yes, this is mine. Como un ejemplo. Pero si queremos ocuparlo así como este que yo les estoy dando... Este que estoy señalando aquí, se dan cuenta, el objeto va al inicio de la oración. Cuando el objeto va al inicio de la oración, eso quiere decir que después vamos a tener que ocupar possessive pronoun. ¿Ok? Possessive pronoun cuando el objeto va al inicio. Si el objeto va al final de la oración, eso quiere decir que vamos a tener que ocupar possessive adjective. ¿Ok? Hasta el momento. ¿Vamos entendiendo? ¿Yes or not? Yes. Yes, teacher. ¿Yes? Ok. Yes, si, vamos, so, so. si va... Una pregunta. Si va al principio de la oración, es... Possessive pronoun. Si el objeto va al inicio... Le voy a escribir aquí. Objeto... Al inicio sería igual a, le voy a poner así, eso significa possessive, ¿ok? Possessive pronoun, ¿ok? Si el objeto, estoy escribiendo mal objeto, sorry. El objeto va al final, quiere decir que vamos a tener que utilizar... Possessive adjective. ¿Ok? There you go with it. ¿Estamos clear as water or as horchata? Clear as water? Yes, teacher. No, teacher. I don't understand. Yes, I understand. Mm -hmm. Sandy. ¿Entendió, Sandy? Yes. Yes, ok, great. What about you, Charlie? Charlie's not here. Ok, Eldita. Ok, thank you, Charlie. Eldita, ¿entendió? Ok, ¿cree que necesitamos práctica o quiere que lo vuelva a explicar? Eh, quizás práctica, quizás. Excelente, ok. Excelente. También pienso yo que repasar los videos. Sorry, ¿vale? También repasar los videos. 
Exactly. Ok, no se preocupen. Vamos a tener bastante práctica para el día de ahora. Les preparé bastantes oraciones para que los practiquemos. Ok. Entonces, ya les di esta parte de la teoría. La voy a dejar aquí en una esquinita donde ustedes lo puedan ver para que se recuerden de eso. Vamos a seguir. ¿Se recuerdan lo último que explicó el joven? Era con respecto a esto. En inglés se le conoce como possessive case o genitive case. Ok, genitive case. ¿Qué es eso? Cuando ocupamos el nombre y agregamos un apóstrofe y una S. ¿Se dan cuenta? Les voy a leer la teoría que dice aquí. With a noun, the possessive case is usually shown by preceding it with of or by adding S or just apostrophe to the end. Prácticamente que el caso posesivo se ve la mayoría de veces cuando va precedido de la palabra of. Así como aquí, tenemos un ejemplo. This is the dinner of the dog. ¿Ok? Of the dog. En este caso, Sandy. ¿De quién es la cena? Mm, the dog. Exactly, of the dog. Excellent. Entonces, ocupamos primero la persona o el objeto que posee y después ponemos el objeto o la palabra. En este caso, como dijo Sandy, el poseedor es the dog. ¿Ok? Entonces, agregamos this is the dog's apóstrofe y una S y después ponemos el objeto, ¿ok? Lo que posee. ¿Qué posee el perro? Ah, la cena, right? Entonces quedaría de esta manera. This is the dog's dinner. Va a ser diferente cuando tenemos sustantivos plurales. Por ejemplo, sisters, brothers, o en este caso tenemos parents. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo vamos a agregarle a parents apóstrofe y una S más? Tendríamos que decir, that is my parents' house, right? No se puede. Entonces, solo lo dejamos con apóstrofe. Cuando son, co <coughs> perdón, con sustantivos plurales o when we have plural nouns. In this case, examples of plural nouns can be sisters, Brothers, that's, for example, okay, those ones are plural nouns. And we have also right here, parents. In this case, we are going to have only apostrophe, okay? Solo vamos a agregar apostrophe. That, that is my parents' house. ¿Se dan cuenta? Solo agregué el apostrofe, sin la S. Okay, and here we have another thing. Be careful with the names with an S at the end. Tenemos que tener cuidado con los nombres de las personas que terminan en S. Por ejemplo, Carlos, Lucas, Elías, Charles. Okay, en este caso, un ejemplo podría ser, this is... Carlos, computer, for example, right? ¿Se dan cuenta? Agregué solamente el apóstrofe. Cuando el nombre de la persona termina en S, solamente vamos a agregar apóstrofe. No me vayan a salir cuando les pido un ejemplo con This is Carlos, computer. No, ¿ok? Solo el apóstrofe. This is Carlos, computer. Lo ocupamos para demostrar posesión. ¿Ok? Posesión. Esta es la computadora de Carlos. Este ejemplo es lo mismo como que si yo dijera, This is the computer of Carlos. Es lo mismo. El mismo significado. Lo único que varía es el orden. ¿Ok? 
For example, this is the computer of Carlos. ¿Se dan cuenta? El significado que estoy dando aquí, el mensaje que quiero transmitir en este ejemplo, es exactamente el mismo que en este otro. Estoy diciendo que la computadora es de Carlos en ambos ejemplos. ¿Estamos claros until here, guys? ¿Is everything clear? Yes. Yes. Ok. Thank you so much. So now we are going to have practice. Look at it. I have a lot of sentences for you. So we are going to have a practice. Let's see si aprendieron o no. Okay. Look at it. We have right here five sentences. En el primero, dejémosle el primero a Vane. Okay. Vane, look at the first sentence. These pencils are... Y tenemos entre paréntesis el sujeto, que sería you. ¿Cuál es el possessive pronoun que vamos a ocupar aquí, Vane? Yours. Exactly. Entonces, sería... Can you read the complete sentence, please? The sentence are yours. Excellent. Thank you so much. ¿Por qué estamos ocupando los adjetivos, los... Possessive pronouns. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué estamos ocupando possessive pronouns? ¿No saben por qué? ¿Por qué? Porque tenemos... Yes, Eldita. Está hablando en plural. Estamos hablando en plural, correcto. Por eso tenemos este verb be, are, que lo ocupamos en plural. Pero estamos ocupando possessive pronouns porque... Tenemos el objeto al inicio de la oración. Ok. These pencils are yours. Let's see. Who can help me with number two? En la número dos. ¿Cómo sería? The blue ball is... Y tenemos entre paréntesis el sujeto I. ¿Cuál sería aquí? Mine. Mine. Exactly. Mine. Mine. Una vez más, estamos ocupando possessive pronouns porque tenemos el objeto at the beginning of the sentence. ¿Ok? Mine. Ok, Stephanie, there's no problem. ¿Ok? Solo me hace el favor después de ver la clase grabada. ¿Ok? Para que estemos al día el día de mañana. Excellent. Bye bye. Espero que se sienta mejor pronto, ¿ok? See you tomorrow. Ok, let's continue. Verónica, eh, Maritza, esta va para usted. ¿Cómo sería esta? The blue car is, y tenemos entre paréntesis, we. Que es del sujeto we. ¿Cómo sería? Ours. Exactly. Excellent. Sería ours. The blue car is ours. Ok. Una vez más, se dan cuenta, tenemos el objeto al inicio de la oración. Por eso ocupamos possessive pronouns. Ok. Now let's see. Number four is going to be for Elda. Elda, please. Number four. Hairs. Sorry? Hairs. Hairs. Exactly. Excellent. That diamond ring is hairs. Okay. Let's see. Diego, this is yours. ¿Cómo sería esta, Diego? We met the famous singers Paul and Jane last night. This house is, entre paréntesis, they como sujeto. ¿Cómo sería ahí, Diego? Mm. 
Theirs. Theirs, exactly. Awesome. Thank you so much. Sería theirs. Okay? Theirs. Thank you so much, Diego. Don't worry because I have more. Number six is going to be for Marta. Okay, Marta. This is yours. The luggage on the counter is... Airs. Sorry? Airs Air sería. Aha, uh -huh. sería hairs. Uh -huh. Sí, segura. Mira el sujeto. El sujeto es él. He. ¿Cuál es el pronombre posesivo que ocupamos para he? His. His, exactly. Sería entonces his. 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 Excellent. ¿Saben qué significa luggage? No. No. ¿Significa no. maletas o equipaje? Uh, ok, maletas o equipaje. ¿Y counter significa? Counter. Ajá, ¿alguien sabe? Mm. Mostrador. Ok. On the counter. Por ejemplo, en este caso, el equipaje en el mostrador es de él. Ok. The luggage on the counter is his. Okay, let's see. Number seven is going to be for Charlie. Okay, Charlie, please. Okay, the picture, Elsa. Yes. Okay, the picture on the wall near the pillar are hairs. Hairs, exactly. Hairs. Thank you so much. Number eight is going to be for Sandy, please. Yours? Ah, ocho. Yes. <laughs> it's. It's, exactly. Thank you so much, Sandy. Number nine is going to be for Julio. Your. Sorry? Your. Así? Con ese, yours. Ajá, sería yours, exactly. Con ese, yours. Look at it. Hasta el momento, chicos, preguntas al respecto o estamos all clear? Con usted se hace fácil, pero ya después ponerla en práctica a uno se siente difícil. <risa> ok. Thank you. Por favor, ponga la primera, le quiero tomar captura. ¿This a one? Las primeras y de ahí la segunda. Ok. ¿Ya? La una, la segunda, de voy. las cinco. La... Voy, voy, voy. Vaya. Yeah. Thank you. You're welcome. Okay. And here we have more practice. More and more practice. Okay. Más práctica al respecto. Entonces, ahora no voy a seleccionar yo. Quiero voluntarios. Okay. Do I have a volunteer for number one or not? Yes. Money. Ok, yes. No sé quién dijo mine, pero sí. Yo. Yeah. Ok, <ríe> Maritza. Maritza, ¿puede ayudarme a leer la oración completa? Uh, please. I have a dog. That dog is money. Excellent. Thank you so much. Vane, you go with number two. Care. Here. Hairs, exactly. Here. Can you read the complete sentence, please? She has a cat. That cat is hers. Excellent. Thank you so much. Number three. Do I have a volunteer for this one? Oh. Yes. Yes, Charlie? Or. Or. Uh, we... Or, exactly, like this. Can you read the complete sentence, please? We have a car. That car is ours. 
Excellent. Thank you so much. Let's see, number four, please. Do I have a volunteer? Dares. Dares, exactly. Dares. Let's see, number five. Do I have a volunteer? His. Yes? His. His. Excellent. Number six. Thank you, Marta. This is for you. For you. Yo haría por... Ay, todavía me equivoco. Don't worry. Por eso estamos practicando, ¿ok? X haría ahí. ¿Por qué? Mira el sujeto. El sujeto en la oración es you. Entonces sería yours. Yours, exactly. Ya vio, Marta. Mm. Uh -huh, exactly. Sería yours. Yours. Excellent. Thank you so much for my volunteers. Ahora, tengo esta pregunta aquí. When do we use possessive pronouns and possessive adjectives? Con lo que ustedes saben hasta ahorita. Tengo esta pregunta yo. ¿Cuándo ocupamos possessive pronouns y cuándo ocupamos possessive adjectives? ¿Quién me puede contestar esta pregunta? Yo. Yes, Julio, please. El possessive pronouns cuando el objeto va al inicio. Can you give me an example? Que lo es. Uh, is this car? Quiero ver. Mm. Ajá. Ajá. Is this car you? Is this car you? Ajá, ¿y la respuesta? ¿Dónde está el, el possessive pronoun? Uh, uh, yes, this is mine. Excellent. Mine. This is mine. Awesome. ¿Y cuándo ocupamos possessive adjectives? ¿Mm? ¿Alguien sabe? Cuando va al final. Exacto. El objeto va al final. Excellent. Can you give me an example, Maritza, please? ¿Cómo dice, Maritza? <laughs> en español. Yeah. ¿Puede darme an, un ejemplo? Can you give me an example? ¿Puede darme un ejemplo? This, this is her car. Excellent. Thank you so much. Así como dijeron los compañeros, que el objeto va primero, ocupamos possessive pronoun. Si el objeto va al final, possessive adjective. ¿Ok? Aquí tenemos claro el ejemplo. This is my car. ¿Cuál es el objeto en esta oración, chicos? ¿Mm? Yep, car. Car, exactly. Car is the object. Entonces, por eso ocupamos possessive adjective. My car. Y miren este otro, sería con possessive pronoun. Mine. Ya sabemos que estamos hablando de el carro. Entonces, por eso digo, this is mine. Ok. We are going to have another practice right now. Look at it. Here we have another practice. I will give you only, let me see, one, two, no, 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 no minutes to do this. We are going to do it right now. Okay? I will call each of you. For example, letter A. Is this Jennifer's hat? No, it's not hers. It's what? Mine or mine? ¿Qué ocupamos aquí? Mine. Mine, exactly. Ocupamos mine. ¿Por qué, Vane? Está hablando porque de... decimos que esto es mío. Exactly. Porque tenemos, no tenemos objeto, right? El objeto está... It's. Este sería el objeto. Exactly. Thank you so much, Vane. Now let's see. It will be mine. Number two. A. Are these your or 
yours. 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 Your. Ajá, tenemos las dos opciones. Van a oh. que sería your y Marta dice que sería yours. ¿Qué your. piensas, Sandy? ¿Cómo, Julio? Your. ¿El primero o el segundo? Primero. Primero, ok. ¿Qué piensas, Sandy, al respecto? Your. Your, exactly. Sería your. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, tenemos al final el objeto, que sería guantes. El objeto lo tenemos al final. Por eso ocupamos possessive adjective. ¿Okay? Porque el objeto está al final. Let's see, letter B. No, they're not my or mine. Yes, Sandy? Mine. Mine? This one? Yes. 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 Okay. What do you think, Elda? What do you think, Eldita? No, no, no. Es my. No es había my. visto... La otra palabra. Es que tengo que ampliar aquí. <ríe> yes, I know. Sorry for that. Sí, es my. Exactly. I think I can do it bigger. Yes. Solo voy a borrar esto entonces. Y lo voy a volver a hacer. Just give me a second. It will be mine, your, and my. ¿Por qué ocupamos my, Sandy? ¿Por qué se dio cuenta que era my y no mine? Porque guantes está al final. Exactly. Y guantes es el objeto. Exactly. <risa> exactly. Good. Guantes es el objeto. Y como va al final, ocupamos possessive adjective. Thank you so much. Let's see the other one. Maybe their what? Hair or hairs. Hair or hairs? Sería hair. Hair. La primera? Hair. Uh -huh. Exactly. ¿Por qué, Marta? Porque ya hoy estoy fijándome yo que como al final dice gloves. Exactly. Tengo que poner primero hair. Exactly. Si no llegara nada al final, sí tendría que poner hair. Good, Marta. Good. I'm so proud of you. Estoy orgullosa de usted. Okay, excellent. I like it. I like it so much. Thank you. Let's Thank see you. number three. Sería whose or yours? Aha. Yours. Yours. Aha. Let's see. Alguien más piensa diferente que Elda? Elda hasta ahorita ha dicho yours. ¿Qué piensa, Maritza? Lo dejamos. Tengo ahí? duda porque va este, no sé, cheer, creo que es camisa, ¿verdad? Uh -huh. Va al principio. Ajá. Ok. Esto no se los he explicado. Por eso estaba preguntando. Por eso tenía la duda. Ajá. En este caso, cuando estamos haciendo preguntas, tenemos que ocupar whose. Whose. ¿Qué significa whose? ¿De quién? ¿De quién? ¿Ok? ¿De quién son estas camisetas? ¿Ok? ¿De quién? Cuando quiero yo saber quién posee las camisetas. ¿Ok? Entonces, en este caso, porque es una pregunta, una WH word, porque whose entra como WH word, sería whose. ¿Ok? ¿Qué But pronuncia? Whose. 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 Yes. But thank you so much, Eldita. I appreciate it, ¿ok? Thank you, thank you, thank you. Now let's see. B. No, they are not. They are 
o theirs. Mm -hmm. Juan sería aquí. Charlie. Hello. Yes, Diego. Yo opino que sería their. Their, exactly. Sería their. ¿Por qué, Diego? Por lo mismo que estábamos hablando anteriormente, que el t-shirt, que es el objeto, va al final. Awesome. Good oh. explanation. Thank you so much. Esa es la razón por qué ocupamos their. Porque tenemos el objeto al final. Excellent. I love it. Let's see. But these socks are their or theirs. Mm -hmm. ¿El primero o el segundo, Vane? The first. Ajá, the first. Are you sure about it? Mm. <ríe> Ajá, ¿qué opinan los demás? ¿Sería their o theirs? Vane, ¿tenemos objeto al final o no? No. Ajá, entonces... Cuando el objeto está al inicio de la oración, ¿qué ocupamos? They, they, they. What is the pronoun? Exactly. So it will be theirs. Exactly. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta? El objeto lo tenemos oh, yes. aquí. Es cierto. Mm -hmm. Yes. But these socks are theirs. ¿Ok? El objeto en este caso sería these socks. ¿Ok? That would be the answer. Now let's see the other one. And these shorts are what? Your or yours? Yours. Yours, exactly, Vane. Why, Vane? Porque el objeto está al inicio. Exactly. Simple, right? Simple as A, B, C. Excellent. We are about to finish. Let's see. Number four. Letter A. A. These are not or clothes. O podría ser or's clothes. Clothes. Sí, Marta. Clothes es closet, ¿verdad? No, clothes es ropa. Rosa, o ropa. Entonces ropa. tendría que ser or. or. La, la primera. Ajá, uh -huh. or. Or. Que lo lleva al final. Exactly, that's the answer. Porque lo lleva al final el objeto. Entonces ocuparíamos or. Now let's see. Letter B. You're right. Or. 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 Exactly. Or. Or are over here. Excellent. That was great. Thank you so much for helping me. That was great. Entonces, chicos, preguntas hasta el momento con possessive adjective and possessive pronouns. Quiero que sean honestos. Si no han entendido, díganme y no pasa nada. Lo volvemos a explicar sin ningún problema. De mi parte, todo claro, teacher. Excellent. Thank you so much for telling me, Charlie. What about the rest? ¿Qué hay acerca de los demás? De mi parte. Mm, claro mí. también. Claro. Yeah, Marta. Solo es de practicar más tiempo. Exactly. Uh, yo igual siento que sí le he entendido. De principio todavía iba un poco enfrenada, pero sí creo que sí ya le voy a Ahorita sí ya. Ajá. Okay. Nada más que a veces lo que me cuesta es en la pronunciación. Ok. Entonces uh -huh. tenemos que practicar y hablar. Cuando yo diga volunteer, Marta va a ser la primera. Ok. <laughs> Excellent. Thank you, Marta. Dígame, Maritza. A mí sí me está costando un poquito, pero siento que con ver la repetición de la clase, tal vez ahí ya voy okay. a entender Entonces, mejor. Ajá, great. Entonces, ¿le voy a subir la, la clase después de las nueve? Porque a las nueve terminó la otra. Y si aún así tienen dudas o preguntas después de que la hayan visto, entonces me lo dejan saber. ¿Ok? En el grupo o por privado sería mejor en el grupo porque si, si alguien más tiene la misma pregunta que ustedes 
la resolvemos al mismo tiempo, ¿ok? Si tienen preguntas okay. o dudas al respecto. Ok. Excelente. Ok. So, I think that that will be all for today, guys. Uh, solo recordarles que con la clase del día de ahora ya pueden empezar a hacer la sección 4, el primer ejercicio de la sección 4. ¿Ok? Sí. Ahorita, como pueden ver, la pantalla queda en negro. No sé por qué no me carga. Sí. Pero aquí está. Aquí está el ejercicio, miren. Okay. ¿Ok? Aquí está el ejercicio. Así que con la clase de ahora ya pueden empezar a resolver sección número 4, que es la que vamos a estar trabajando esta semana. ¿Ok? Una okay. preguntita. Eh, hasta la de toda la semana, ¿cuántos más o menos es de hacer? De toda la semana serían 1, 2, 3. Hasta el 4. 4.14. 4. Muchas gracias. De nada. Ok. Guys, so that will be all for today. Hope to see you tomorrow and practice. Ok. Ok. Bye. Goodbye. Bye bye, bye, -bye. guys. See you tomorrow. Bye -bye.